Bonjour à tous nos amis et amis de langue française qui ont pris l'habitude de nous accompagner pour ces réflexions de foi à propos de cette pandémie, de la crise qu'on est en train de traverser. Beaucoup d'entre vous sont déjà dans l'époque du déconfinement. Au Pérou, nous en sommes à la fin de la quarantaine, le 30 juin. On pourra dire ouf, mais je ne sais pas si ça va être un véritable ouf parce que la situation reste extrêmement difficile et critique. Et vous vous demandez peut-être, comme le premier novice que, avec qui j'ai commencé à travailler à Wavonnement il y a déjà pas mal d'années, comme ce premier novice, Philippe, me disait « Et cette fois-ci, que vas-tu sortir de ton chapeau Quel lapin vas-tu faire sortir de ton chapeau ?» Et comme s'il s'agissait de trucs. Eh bien, la foi n'est pas un truc. Dans la foi, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique. La foi est une confrontation permanente avec le mystère de la souffrance, avec le mystère de la réalité humaine. Et donc, il s'agit chaque fois de refaire le pas de cette obscurité, de cette option de ce pari dans l'obscurité. Aujourd'hui, je voudrais travailler dans cette nuit, dans cette obscurité qui est la nôtre, le thème de l'amour. Est-ce que parler d'amour a encore du sens J'aime bien la chanson de Gilles Vigneault que les Canadiens, les Québécois se chantent les uns aux autres le jour de leur anniversaire. Et c'est à ton tour de te laisser parler d'amour, ça pourrait être le thème de cette réflexion que reste-t-il de l'amour ou quel est le lieu de l'amour je vais mettre comme titre général de la méditation la phrase de chapitre 13 de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au verset 8 l'amour ne passera jamais et je le ferai dans, dans l'ambiance de la fête du Sacré-Cœur que nous célébrions hier, qui est comme la contemplation du côté transpercé de Jésus, la contemplation de la tragédie de l'amour. L'amour est toujours une tragédie, sinon ce n'est pas l'amour. L'amour est toujours absurde, sinon ce n'est pas l'amour. Et c'est dans cet absurde de l'amour, de l'amour vis-à-vis de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour entre nous, de l'amour du Christ. C'est là que je voudrais me promener avec vous pendant quelques instants. Et je vais commencer avec une expérience qui est probablement celle de la plupart d'entre vous, et en, en tout cas la mienne, et qui est une expérience fondamentale de la foi, ce que j'appellerais le syndrome de l'abandon de Dieu. Ce syndrome de l'abandon de Dieu, le sentiment, la conscience de l'abandon de Dieu, est un fil conducteur de la foi dans toute la Bible. Le, le, le grand représentant de cette expérience de l'abandon de Dieu, c'est Job, évidemment. Mais nous pouvons aussi euh, regarder le visage de Marthe, la sœur de Marie, dans l'évangile de saint Jean, qui a aussi été témoin de cet abandon du Christ, de cet abandon de Dieu. Et finalement, Jésus lui-même, quand sur la croix, il prononce, selon les évangélistes en tout cas, ce premier verset du psaume 21 ou 22, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai l'intuition que sans avoir, passé, sans avoir passé par ce trou, 
cette expérience obscure de l'abandon de Dieu, notre foi n'a pas beaucoup de consistance. Job se plaint pendant 40 chapitres de l'abandon de Dieu, il dit « c'est pas correct », comme diraient les Canadiens, « c'est pas correct »,« c'est pas ça ». Ce n'est pas digne de Dieu. Où étais-tu Où es-tu quand l'innocent que je suis est victime de toutes les calamités, de toutes les injustices Quant à Marthe, et dans sa tranquillité, sa sérénité reconquise, elle va dire à Jésus, « Tu aurais dû être là quand mon frère est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. » Ça veut dire, tu devais être là. Où étais-tu Qu'est-ce que tu as fait une, une, une revendication, une plainte, une critique face à l'abandon de Dieu et le cri de Jésus, abandonné par les siens et, et aussi abandonné par Dieu sur la croix et ce qu'il y a de plus dramatique dans l'expérience de la foi humaine. La revendication, la plainte, la critique, le mécontentement devant cette expérience constante de l'abandon de Dieu est un droit du priant dans la tradition de la Bible et de l'Évangile. Le priant biblique a le droit de se plaindre à Dieu. Sa revendication sa colère, sa rage, sa révolte et son indignation font partie de l'expérience de sa foi. Et, 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 et cette revendication, semble-t-il, est indispensable pour pouvoir faire le saut d'une prière adulte. Je crois que le, le, le grand défi, la, la, la grande originalité aussi de la foi judéo-chrétienne, c'est de dire « tu » à Dieu. Nous pouvons dire « tu » à Dieu. Et dire « tu » à Dieu, on peut le lui dire dans la tendresse, on peut le lui dire dans l'infantilisme d'une intercession égoïste et bancaire qui veut des choses pour soi-même. Mais on peut aussi lui dire « tu » dans l'indignation. « Tu » devais être là. « Où étais-tu »« Tu aurais dû être là. Hein? » au, au, ou Job qui dit « Mais où es-tu Que fais-tu » face à l'innocent, victime de l'injustice et de la mort. Jésus aussi a le sentiment que tout a échoué. Je crois que la, la, la passion de Jésus et la croix de Jésus, abandonnée par tous, tout seul, c'est le plus grand échec de l'histoire humaine. C'est l'échec total de l'amour. Et c'est dans cet échec total et dramatique de l'amour, Jésus dit « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne comprend pas, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette expérience de la revendication, de la colère, de l'indignation vis-à-vis du « tu », voire dire « tu », très souvent ces temps-ci, je me demande « Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Cette audace du croyant qui dit « tu » à Dieu. Est-ce qu'on a encore le droit de lui dire « tu » quand il n'est pas là, quand il nous a abandonnés Et c'est là, là que le, se, se, se fait le, le virage, le changement de la prière, le changement de la foi, d'une foi primitive, d'une foi infantile à la foi de la nuit. Je crois que la foi et la nuit sont des sœurs jumelles. Il n'y a pas de foi hors de la nuit. Maintenant, les mystiques vont dire que cette nuit est lumineuse, bien sûr, cette nuit est lumineuse, mais au, au plus profond de la nuit de l'abandon de Dieu, dire-tu à Dieu va avoir, va avoir comme deux, euh, deux conséquences possibles, tout à fait opposées d'ailleurs. Je me réfère tout d'abord à, à, à l'expérience des, des, des auditeurs de Jésus au chapitre 6 de Saint Jean, quand Jésus parle du pain de vie et qu'il dit « si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas, pas la vie 
ce qui est un langage vraiment absurde lui aussi, le langage de l'amour qui est absurde. Hein. Et les gens disent non, bah non, ça franchement c'est trop, c'est trop. Euh, on en reste là avec ce Dieu-là, avec ce Jésus, on en reste là. Euh, et c'est une, une possibilité d'une foi qui en reste là, c'est-à-dire qui, qui dit non, non, je ne vais pas beaucoup plus loin. Je soupçonne que c'est la situation de, du, du Syracide, non pas du Syracide, de l'ecclésiaste, de Coëlette, de Coëlette hein, qui à un moment donné, devant l'absurdité de la réalité, de l'injustice, du mal, du beau, tout est vanité, de toute façon, tout est vanité, Juste, on ne va pas plus loin. Mais par contre, nos trois personnages, icônes de l'abandon de Dieu, qui sont Job, Marthe et, et Jésus lui-même, vont opérer au contraire une conversion de, de, leur, de leur foi et de leur prière dans un sens tout à fait différent. Job ne va pas renier sa, sa revendication, son indignation, sa critique à Dieu, il ne va jamais la renier, mais à un moment donné, il va, il va dire, je, je, tout ça me dépasse finalement, tout ça me dépasse, j'ai parlé de choses que je ne comprends pas, je mets la main <coughs> sur la bouche, sur les lèvres, et je ne parlerai plus. Et à ce moment-là, Dieu dit, Job a bien parlé. Job a bien parlé pendant les 40 chapitres où il s'est plaint, et au moment où il a dit « je ne parlerai plus ben, », il a bien parlé. Et par contre, ses amis, souvenez-vous des amis de Job, qui tâchent de, de justifier Dieu, qui essaient de justifier Dieu par tous les moyens, qui ne le critiquent absolument pas parce que ce serait blasphématoire, qui sont même capables de mentir pour que Dieu ne soit pas condamné, eh bien, ils ont mal parlé de Dieu. Le, ceux qui traitent, essayent de justifier Dieu, ils en parlent mal. Dire « tu » à Dieu, c'est avoir l'audace de l'amour tragique. De l'amour tragique, même Jésus a eu cette audace du « pourquoi ?»« Pourquoi m'as-tu abandonné ?» À partir de ce moment-là, la prière devient un pur « je t'aime ». Ça, ça m'arrive encore souvent de, de dire à Dieu « je t'aime ».« Je t'aime ». Mais j'ajoute « Parfois, je t'aime, mais je ne suis pas tout à fait sûr que tu le mérites. C'est un peu, un peu scandaleux, ça, non Mais je ne suis pas tout à fait sûr que tu le mérites. Je remets mon esprit. C'est ce que fait Jésus sur la croix. Il ne comprend rien. Et il, remet, il remet sa vie dans les mains de, de son Père. C'est l'amour au-delà de l'échec. Et quant à Marthe, elle a une réaction très intéressante. « Tu aurais dû être là au moment où mon frère est mort. » Et pourtant, je sais, point de suspension, je sais. Je sais que, que tu peux, que tu es là, que quelque chose advient quand tu es là. C'est la crise de notre relation bancaire, comme dirait Paolo Freire, notre relation bancaire avec Dieu est la victoire de l'absurde de l'amour. Je pense à un psaume que j'aime beaucoup, qui est le psaume 72, où toute la première partie, c'est un long psaume, hein, toute, toute la première partie exprime la rébellion, la rage, la colère du psalmiste qui commence par dire « j'ai essayé de me retenir, j'ai essayé de me retenir devant, la, devant le mal, devant l'outrecuidance des méchants, des bandits, des délinquants, j'ai essayé de me retenir, de ne pas ouvrir la bouche. » Et puis à un moment donné, ça a été trop fort. C'est ce que dit tout, toute la première partie du psaume. « C'est trop fort, j'en ai marre. » Et puis... Euh, et il exprime alors tout, tout son désarroi, toute son indignation devant la victoire du mal. On a l'impression que le mal a toujours le dernier mot. Et puis la seconde partie du psaume, plus ou moins, commence avec ce verset que j'aime beaucoup et que je répète souvent moi-même aussi. « Avec toi dans le ciel, je suis sans désir 
sur la terre. Avec toi dans le ciel, je suis sans désir sur la terre. Il ne s'agit pas d'un ciel euh, échappatoire, comme c'est souvent le cas. Hein. Tiens le coup, euh, supporte tout ce que tu dois supporter pendant la vie, et puis au ciel, tu auras ta réponse. Ce n'est pas du tout ça. Avec toi dans le ciel, c'est le saut au-delà de la révolte dans l'amour. C'est ça. Avec tout, le ciel, c'est le lieu de Dieu, c'est le lieu de l'amour. Ce n'est pas, pas un lieu, ce n'est pas un espace, c'est le lieu symbolique philosophique, métaphysique, de l'amour absolu, absolument gratuit. Avec toi dans le ciel, je suis sans désir sur la terre. Ce syndrome de l'abandon de Dieu nous conduit ou à la fuite, je dis, bon, jusque-là, je ne vais pas plus loin avec toi, mon Dieu, ou au saut de l'amour, il ne fait que nous rester. Il n'y a que l'amour qui continue. C'est la chanson de, de Jacques Brel, une des plus belles chansons françaises. Quand on n'a que l'amour, quand on n'a que l'amour, il n'y a que l'amour qui reste. La foi sans l'amour est impossible. Je, je suis de plus en plus convaincu, encore plus depuis, depuis cette quarantaine, que l'amour est ce qui alimente la foi et qui alimente l'espérance. Souvenez-vous de ce que dit justement saint Paul au chapitre 13 de la première aux Corinthiens, dit le Moël, oui, la, 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 la prophétie, l'intelligence, le don des langues, tout ça c'est bien, c'est bien, mais c'est partiel, c'est imparfait, tout ça va disparaître, c'est limité. La seule chose qui va continuer, c'est l'amour. Et... et je suis de plus en plus convaincu que l'amour et la foi sont liés, c'est-à-dire que l'amour, c'est l'énergie de la foi. Sans l'amour, la foi ne résiste pas à la tempête, à l'ouragan du mal. Et encore moins l'espérance. Que resterait-il de notre espérance si nous ne l'alimentions pas par la, la folie de l'amour, l'absurde de l'amour c'est comme si nous disions à Dieu, je ne comprends rien, je ne te comprends pas, comme Marie qui ne comprenait pas Jésus et gardait, gardait tout cela dans son cœur. Mais, mais j'ai le courage de dire tu, j'ai le désir profond de dire tu, je sais que tu es, je ne comprends rien, je ne te comprends pas, mais je sais que tu es. Cet amour qui alimente la foi et l'espérance, sans, sans lequel la foi et l'espérance seraient absolument impossibles, cet amour est un don universel, sans frontières et sans credo. Et je pense que c'est typiquement humain. Et quand on dit que quelque chose est typiquement humain, c'est donc de Dieu. Je ne pense pas que mes alpacas qui se promènent ici devant moi euh, pensent beaucoup à cet amour absurde, à cette tragédie de l'amour, ça c'est propre à nous, c'est universel. Des, des, des mères qui se sacrifient, des, des, des gens qui donnent leur vie pour leurs amis et même pour leurs ennemis, cet amour absurde, c'est ce qu'il y a de plus humain et c'est précisément pour ça que ça ne passera jamais. Je reviens à la caducité de la prophétie, des langues, de l'intelligence. Saint Paul dit, bon, oui, tout ça, tout ça c'est caduque, tout ça c'est limité, c'est fini. C'est fini dans le sens de, de ça, ça a une fin. Tout ce que nous avons cru, peut-être que durant ces semaines, beaucoup de choses que nous avons cru sont devenues caduques pour nous. Tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons construit, tout ça, c'est du vent. Ça, c'est Coëlette. Hein? Tout ça, c'est du vent. Tout ça va être aboli. Notre connaissance, hein? nous avons vu à plusieurs reprises combien la science est pataugée durant ces semaines pour essayer de comprendre et de contrôler ce qui se passe maintenant. Il y a des très belles choses aussi. Il y a 
on est en train de, de trouver un vaccin, on est en train de trouver des médicaments qui, qui arrivent à soigner, donc c'est magnifique. Et cependant, tout ça, notre connaissance est limitée, notre connaissance est caduque. Ou quand Paul parle du don des langues, je me demandais, mais au fond, qu'est-ce que c'est le don des langues, au-delà de, du, du folklore charismatique Je pense que le don des langues, c'est l'intuition, c'est la génialité, c'est ça. C'est la capacité de traverser le, le, le voile et d'aller au-delà, dans le mystère. C'est ça le don des langues. Eh bien, même ça est limité. J'ai souvent devant les yeux l'image du chanoine Meller, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, c'était une, une des intelligences les plus brillantes de l'université de, de Louvain, un des pionniers du Concile Vatican II, vraiment une des personnalités importantes dans l'Église catholique pour tout le XXe siècle. Eh bien, il a terminé dans un, une maison de personnes âgées, avec un Alzheimer grave, il ne reconnaissait plus personne, il ne lui restait rien de toute cette beauté de son intelligence. Et tout ça était prêté. L'intelligence s'est prêtée. La, la, la prophétie, prophétie est un prêt. La, le, le don des langues, la génialité, c'est quelque chose de fugace. Mais qu'est-ce qui lui restait L'amour l'amour des siens, l'amour de ceux qui l'entouraient, et l'amour en lui. Tout est caduque, hormis l'amour. Et dans un moment où on a l'impression que, 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 la, en, que, que la mort est en train de nous en serrer de toutes parts, nous sentons cruellement notre caducité, nos limites, notre relativité. Le confinement, c'est un peu ça, c'est se protéger de la caducité. Il suffit, il suffit d'ouvrir la bouche pour qu'on soit contaminé. Donc, nous, nous expérimentons notre extrême caducité. Et dans ce contexte, nous découvrons que l'amour ne disparaît pas, l'amour ne change pas, l'amour n'a pas de limite, parce qu'il est une décision absurde, justement. Je, je reviens à cette absurdité. On peut, on peut dire que l'abandon de Dieu est absurde ou que le mal est absurde. Beaucoup de philosophes existentialistes comme Jean-Paul Sartre en sont arrivés à cette conclusion. Mais je, je crois qu'on peut renverser le sens de l'absurde et dire l'absurde c'est l'amour, l'amour est absurde sinon ce n'est pas l'amour, l'amour est tragique sinon ce n'est pas l'amour. Oui, c'est des amourettes, des sentiments, des, des, des choses agréables, ça c'est l'amourette, mais, mais, mais l'amour est absurde par définition. Et pourtant, cet absurde de l'amour est peut-être la seule véritable prophétie le, la seule véritable science définitive, la seule génialité. Mais pour ça, il est urgent, évidemment, comme je l'ai souligné plusieurs fois durant ces semaines, de changer le chip de notre foi. Parfois, certains athées nous disent, mais vous, les croyants, vous avez de la chance, vous avez des réponses, nous... Ben, J'ai plutôt l'impression inverse. Non? Les, les, les athées, ils ont la réponse. Tout est absurde, il n'y tout tout, a rien, Dieu n'existe pas. Ben voilà, c'est une, une réponse tout à fait claire. Et je, je crois que l'ecclésiaste, Coëlette, hein, est un peu athée sur les bords. Hein? Il a la bonne réponse, il est tranquille, il est en paix. Et non, le croyant, il vogue constamment dans l'absurde dans la tragédie de ces questions sans réponse. Je crois que c'est tout le sens de l'Évangile. Ces derniers jours, nous avons eu tout, tout le chapitre 5 et 6 de l'Évangile de Saint Matthieu à la liturgie eucharistique. J'étais frappé par cette expression de Jésus. « On vous a dit, eh bien moi, par contre, je vous dis le contraire. » Et chaque fois que le contraire de la loi, de la bonne 
pensée, de la sagesse, de la bonne politesse, des bonnes coutumes, etc. Et chaque fois que Jésus nomme ce qu'on vous a dit, ce que vous avez appris, ce qui est bien, bien vu, et puis moi je vous dis au contraire, je vous dis au contraire, hein, aimez vos ennemis. Mais chaque fois que le contraire de l'Évangile, le, 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 le contraste de l'Évangile, c'est l'absurde de l'amour. Et hier, je crois, ou avant-hier, nous avions ce texte étonnant, chapitre 6, qui dit « Mais aimez vos ennemis parce que finalement, le, le, Dieu, lui, il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. » C'est tout à fait sans importance pour lui. Son soleil brille pour les bons et pour les mauvais. C'est ça l'absurde de l'amour. Face à ce qui nous paraît absurde dans la réalité, nous opposons l'absurde de l'amour, cette pluie qui tombe euh, n'importe où. N'importe où, sans mettre de, de conditions. C'est ça le par contre de l'évangile, le contraste de l'évangile. L'amour est plus fort que la mort, dit le cantique des cantiques. Et parce qu'il est sans exclusive, parce qu'il est une décision aveugle. L'amour n'a pas de raison d'être, il n'a pas de condition, et il n'a pas de motif. L'amour n'a pas de motif, sinon ce n'est pas l'amour. C'est ce que disait aussi Jésus il y a peu. Il disait, mais si vous aimez à ceux qui vous aiment, vous ne faites que le rendre l'appareil, non vous, vous payez une dette, ça ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est absolument inconditionnel. Il y a, et et, et c'est ce qu'on entend depuis le début dans la Bible, depuis la Genèse. L'alliance de Dieu est une option inconditionnelle, indéfinitive, irrévocable, que tu sois bon ou mauvais. Il n'y a absolument aucune condition. Je voudrais explorer pendant quelques instants une expression de Saint Benoît qui est devenue pour nous vraiment un, une devise. Peut-être que vous ne connaissez pas fort, pas beaucoup cette devise, on connaît plus les devises de, de, de la règle de Saint Benoît, « Ora et labora hein? », les gens connaissent plus cela, mais ils ne connaissent pas tellement la, la vraie profonde devise de la règle de Saint Benoît, ne, ne rien préférer à l'amour du Christ. Ne rien préférer à l'amour du Christ. Et pour nous, ça, c'est vraiment la devise des moines. Et je crois qu'on peut comprendre cette, cette affirmation, de, cette exigence de la règle de Saint Benoît de deux façons. La première, c'est ne rien préférer à cet amour que le Christ a pour nous, ou cet amour gratuit, absurde, tragique de Dieu pour l'humanité. Et pouvoir dire « tu » à Dieu, je reviens à ça, pouvoir dire « tu » à Dieu, c'est incroyable. C'est l'étonnement du psaume 8 quand il dit euh, « toi qui as créé le ciel et la terre, qui as fait les étoiles, etc. » Comment est-ce possible que tu t'intéresses et que tu te préoccupes pour ce, ce rien du tout qui est ta créature humaine Comment est-ce possible que tu l'aimes c'est invraisemblable. Et cet amour absurde, de nouveau, il est, il est manifesté dans la personne du Christ. Et donc, dans ce moment d'obscurité totale, et je, je, je le répète, la foi, c'est la nuit. La foi, c'est la nuit. Et dans cette nuit de la foi, le visage du Christ qui dit « je t'aime », c'est le premier qui dit « je t'aime » au nom de Dieu, eh c'est ce que nous pouvons accueillir comme l'eau et le sang de son côté transpercé. C'est l'amour du Christ pour nous, l'amour de Dieu pour nous, qui est absolument inconditionnel et fou. Dans l'Évangile, toutes les paraboles sont, sont folles, hein? toutes les paraboles sont absurdes. Sinon, sinon elles n'apportent pas d'aliment de, de, à notre foi et à notre espérance. Mais il y a une parabole qui est vraiment tout à fait folle, celle-là. C'est celle des vignerons homicides. Vous vous 
rappeler de la parabole, le patron au moment de la vendange envoie un premier serviteur, à ce serviteur on, le, on lui tape dessus, le deuxième, on envoie un, un second, un groupe de serviteurs, on le lapide, on en tue, enfin bon, bref, c'est un vrai carnage. Que va faire le, 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 le patron de la vigne, le, le propriétaire de la vigne ben, Spontanément, on se dit, mais il va envoyer la police. C'est ce que disent d'ailleurs les interlocuteurs de Jésus quand il raconte cette, cette parabole. Et non, et non, il envoie son propre fils. C est, c est, cette parabole d'un amour total, absurde, fou, irrévocable, sans raison, tout à fait sans raison. C'est cet amour-là qu'il nous faut accueillir au-delà, ou à l'intérieur plutôt, non au-delà, mais à l'intérieur de notre rébellion, de notre révolte, à l'intérieur de notre nuit. La nuit de la foi est le lieu pour accueillir l'amour du Christ. Souvenez-vous de ce beau négro spirituel, je crois que dans, dans, dans les temps de revendications antiracistes d'aujourd'hui, je crois que ces, ces, chants, ces chants de foi des esclaves noirs des États-Unis ont une résonance très très profonde il n'y a pas longtemps on écoutait à table ce négro prenez tout mais laissez-moi Jésus prenez tout ça n'a aucune importance mais laissez-moi Jésus c'est ça, ne rien préférer à l'amour du Christ mais on peut lire aussi cette phrase de Saint Benoît dans le sens inverse Et dans le sens de notre amour pour le Christ de dire « tu » au Christ, ce visage incarné, ineffable, merveilleux, irrépétible, ce visage de Dieu. Et alors nous pouvons aussi laisser, laisser derrière nous les revendications, les idées, la, la rationalité qui est nécessaire pourtant, qui est tout à fait nécessaire, et se lancer dans la piscine de l'amour, se jeter dans le lac de l'amour en laissant sur la rive nos cris ou en les prenant au plus profond de notre nage dans l'amour. Est-ce que nous sommes prêts à comprendre la rédemption par l'absurde c'est-à-dire la rédemption par l'amour. Et cette rédemption par l'absurde, en langage théologique, nous l'appelons la grâce. La grâce, c'est la rédemption par l'absurde. Et cette rédemption par l'absurde de l'amour est toujours vainqueur, est, 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 est toujours victorieuse. Pourquoi Parce qu'elle est la décision unilatérale que nous prenons. Est-ce que tu prends la décision d'aimer à l'intérieur J'avais envie de dire malgré le mal, malgré la révolte. Non, ce n'est même pas malgré, c'est à l'intérieur. C'est pour ça que je crois que la foi est nuit. Mais à l'intérieur de cette nuit, à l'intérieur de ma révolte, je saute dans le lac de l'amour absurde et de la grâce. C'est tout à fait absurde. Donc, vous pouvez faire comme les, les interlocuteurs de Jésus, couper leur, la vidéo et, et dire, euh, pff, sur cette affaire-là, on t'écoutera une autre fois, ça n'a pas beaucoup de sens ce que tu racontes. Non, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est pourquoi je veux terminer avec ce vers magnifique d'Aragon que tous et toutes vous connaissez évidemment très bien. Aimer à en perdre la raison. C'est un poème extraordinaire où, où Aragon commence à parler de son amour pour Elsa Triolet. Hein, et, mais, 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 mais dans cet amour pour Elsa Triolet, il y a, il y a comme un moment donné où, où l'amour s'élargit, s'amplifie, et il s'agit alors de toute l'humanité et de tout l'univers, un peu comme dans la chanson de Jacques Brel aussi, que je citais tout à l'heure, quand on n'a que l'amour. 
aimer à en perdre la raison. L'amour, la, la, c'est perdre la raison. Ou c'est se perdre dans l'amour. C'est se perdre dans l'amour quand tout autour de nous paraît déraisonnable, sans raison, du point de vue de la raison. Quand tout est déraisonnable du point de vue de la raison, alors c'est l'heure de la folie. C'est l'heure de la folie de, de l'amour. Peut-être que Nietzsche serait d'accord avec ça, bien, bien qu'il ne parlerait pas d'amour, il parlerait peut-être d'autre chose, mais il y a quelque chose de commun là. C'est l'heure de la folie. Quand, quand tout paraît déraisonnable, c'est l'heure de la folie, c'est-à-dire l'heure de la grâce, l'heure de l'amour. Pour cela, peut-être que le gros effort, et je reconnais que c'est un gros effort pour moi-même, c'est apprendre à effacer nos jugements, nos exclusives, notre, notre mauvais esprit critique. Je, je, je me bats constamment avec ce mauvais esprit critique que je crois, je crois que j'ai hérité de ma culture, de ma famille, de ma tradition, où constamment je mets en, en, en jugement. Je suis constamment à l'intérieur de moi en train de juger et souvent à partir de catégories euh, vraiment pas très consistantes, hein, des choses que j'ai apprises de, de, de ma famille, de ma, comment, on, comment on parle, comment on se comporte, comment on, et je juge tout à partir de mon nombril. Eh bien, pour pouvoir entrer dans la folie de l'amour, il faut pouvoir effacer tout jugement, toute condition. Il faut devenir pluie et soleil. Il faut devenir pluie et soleil qui tombe sur les bons et sur les mauvais sans perdre de temps à se poser des questions. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire Mais Il ne fait pas comme il faut, il ne mange pas comme il faut, etc. Non tout, il faut devenir pluie et soleil pour les fleurs, pour les animaux, pour nos frères et sœurs, pour la douleur. Il faut laisser tomber la pluie sur la douleur, tomber la pluie sur les joies. Je suis en train de, de, de penser à quelque chose, un travail, peut-être un nouvel écrit que j'appellerai la nuit de Nicodème. Vous vous souvenez de Nicodème, ce, ce, ce vieux membre du Sanhédrin, ce vieux pharisien qui vient trouver Jésus dans sa nuit, dans la nuit de, de Nicodème, mais aussi dans la nuit de Jésus. Il vient le trouver, il lui dit, personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est pas envoyé par Dieu. Et alors c'est ce dialogue nocturne de Nicodème avec Jésus qui va déboucher finalement sur une foi nouvelle pour lui. Je crois qu'on est dans ce moment de la nuit de Nicodème. Au bout de tout, il reste un seul mot, aimer.